యాక్చువల్ కొన్ని మనం పోస్టర్స్ లాగా లాంచ్ చేస్తున్నాము ఏంటంటే మా హాస్పిటల్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తాము అదేవిధంగా మా ఇంజక్షన్ గురించి చెప్తాము దూరంగా ఉన్న దగ్గర అలవాట్ లేదు లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి ఒకవేళ ఉంటే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అవి చేస్తే అట్లీస్ట్ మనం ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు హెల్ప్ చేసేటప్పుడు నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ నవీన్ కుమార్ వెనుగల్ల కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ కామనేని హాస్పిటల్లో చేస్తాను సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వరల్డ్ స్ట్రోక్ డేగా పాటించడం జరుగుతుంది ఇది వరల్డ్ వైడ్ జరిగే ప్రోగ్రామ్ ఇది సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ప్రజల్లో ఈ పక్షవాతం గురించి అవగాహన కలిగించడానికి రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఇది మనకి వరల్డ్ స్ట్రోక్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళ అండర్ వాళ్ళ గైడెన్స్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి కూడా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ ఈ అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ అనేటువంటిది ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ దాంట్లో భాగంగా మన వైపు నుంచి మన స్టేట్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతుంది సో మన కామనేని హాస్పిటల్స్ ద్వారా ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇన్ హౌస్ కొన్ని స్క్రీనింగ్ ప్యాకేజెస్ డెవలప్ చేయడం కానీ అక్కడికి వచ్చిన పేషెంట్స్కి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం కానీ అనేటువంటిది రొటీన్గా చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా పెట్టడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది యాప్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో పక్షవాతం అనేటువంటిది చాలా బాగా ఎక్కువైపోతుంది అండి చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం పాత రోజుల్లో లాగా లేదు ఇప్పుడు సో ఇన్సిడెంట్స్ అనేటువంటిది బాగా ఎక్కువైపోతుంది మన భారతదేశంలో ఎక్కువ స్టడీస్ లేవు కానీ జరిగిన ఒక నాలుగైదు స్టడీస్ వరకు చేయడం జరిగింది అంతే కలకత్తాలో జరిగినాయి బెంగళూరులో జరిగినాయి ఢిల్లీలో కొన్ని చేశారు బాంబేలో కొన్ని చేశారు సో ఓవరాల్గా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లక్ష మంది పాపులేషన్ కనుక తీసుకుంటే ఒక వంద నుంచి రెండు వందల మంది స్ట్రోక్ బారిన పడుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం అంటే మనం ఒక ఐదు కోట్ల మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి సంవత్సరం లక్ష మందికి పక్షవాతం బారిన పడుతున్నట్టు ఒక అంచనా సుమారుగా సో లక్ష మంది దీని బారిన పడుతున్నారంటే ఆ లక్ష మంది కూడా అందులో ఒక ముప్పై నాలుగు శాతం మంది బెడ్రిడన్ అయిపోవచ్చు అంటే బెడ్రిడన్ కాకపోయినా వాళ్ళు జాబ్స్ చేసుకోలేకపోవచ్చు వాళ్ళకి వృత్తి చేసుకోలేకపోవచ్చు దానివల్ల ఆదాయం కోల్పోవచ్చు ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా అంటే సుమారుగా ఒక యాభై వేల కుటుంబాల వరకు కూడా పూర్తిగా వాళ్ళకి ఆదాయం కోల్పోయి ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి దీని ద్వారా ఎదురవుతుంది సో యాక్చువల్గా మన గవర్నమెంట్ కూడా ఈ మధ్య మనకు రీసెంట్గా మనం చదువుతూనే ఉన్నాం ఈ పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళకి పెన్షన్ స్కీమ్ అనేటువంటిది కూడా ఒకటి సీఎం గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎవరైతే వైకల్యం ఉంటుందో అంటే స్ట్రోక్లో ఏంటంటే ఒక అరవై డెబ్బై శాతం మంది ఒక మూడు నెలలో రికవర్ అయిపోయి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునే సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళొచ్చు కొంతమంది మైనర్ స్ట్రోక్స్లో కొంచెం మేజర్ పెరాలసిస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే బెడ్ రిటర్న్ అయిపోతారు వాళ్ళు లేకుంటే వాళ్ళు పని చేసుకోలేరు కొంచెం ఈడుస్తూ నడవడం వల్ల కానీ యాక్టివిటీస్ తగ్గిపోతారు సో వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అనేటువంటిది అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో మీరు రఫ్ ఎస్టిమేట్ వేసుకున్నా కూడా ఈ విధంగా చూసినా కూడా సంవత్సరానికి వంద నుంచి రెండు వందల కోట్లు ఈ పేషెంట్స్కి సపోర్ట్ చేయడం గురించి మనం ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది సో పోను పోను ఇది కంట్రోల్ కాకపోతే మీకు పేషెంట్ లోడ్ ఎక్కువే కొద్దీ కూడా ఇంకా వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది చాలా ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం అంటే వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది కాదు ఇవ్వడం మంచిది యాక్చువల్గా వాళ్ళు పని చేసుకోలేరు కాబట్టి సో దానివల్ల ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే వాళ్ళు జాబ్స్ చేయకపోవడం వల్ల యాజ్ అ సొసైటీ మొత్తం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓవరాల్గా వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల సో ఇది ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే మనం దీన్ని అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించుకోగలిగితే ఇన్సిడెంట్స్ని తగ్గించుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఒక యాంగిల్ అయితే రాకుండా ముందే మనం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇది ఆల్రెడీ చేసి చూపించారు వాళ్ళు అంటే ఇదివరకు వంద ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు లక్షకి యాభై మందికి తగ్గించేసుకోగలిగారు సేమ్ థింగ్ మనం ఇప్పుడు నూట యాభైలో ఉన్నాం దాన్ని అట్లీస్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్కి తగ్గించుకోగలిగితే చాలా వరకు సొసైటీకి హెల్ప్ అవుతుంది ప్రభుత్వం మీద బడ్డం తగ్గుతుంది ఇట్లా కూడా జరుగుతుంది సో ఆ ఉద్దేశంతో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఒకటి ఇది చెప్పే ముందు ఏంటంటే నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను అసలు ఈ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి పరాలసిస్ ఎవరిలో వస్తుంది ఏంటనేది సాధారణంగా రెండు రకాల మెదడు పక్షవాతం ఉంటుందండి ఒకటి ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం అంటే ఎప్పుడైతే మెదడుకి రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుందో అంటే మెదడుకి వెళ్ళాల్సిన రక్త సరఫరా నిలిచిపోతుందో మెదడు కొంచెం డ్యామేజ్ జరగడం జరిగి వచ్చేదాన్ని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటాము అదేవిధంగా క
మనకి స్టంటింగ్ వేసేస్తున్నాము రికవర్ అయిపోతున్నారు చాలామంది కార్డియాక్లో అవేర్నెస్ బాగా ఎక్కువ వచ్చేసింది సో పెరాలిసిస్లో ఏంటంటే ఈ రకరకాల సిమ్టమ్స్ ఉండేప్పటికి పేషెంట్స్కి వాళ్ళంతా వాళ్ళు చెప్పలేరు ఇప్పుడు మాట్లాడలేరు కాబట్టి మాట పడిపోతుంది వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూసి దాని పెరాలిసిస్ వచ్చిందని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకురావాలి ఇదంతా జరిగేలోపే మనకు ఆల్మోస్ట్ చాలా డిలే అయిపోతుంది కొంతమంది సిక్స్ అవర్సు కొంతమంది వన్ డే వరకు వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు దీనివల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే గోల్డెన్ అవర్స్ అంటాం ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్ పెరాలిసిస్ వచ్చిన తర్వాత గోల్డెన్ అవర్స్ ఎందుకంటే సర్కులేషన్ తగ్గినప్పుడు మూడు గంటల లోపు కనుక మనకు హాస్పిటల్కి పేషెంట్ తీసుకురాగలిగితే మన దగ్గర ఉన్న మెడిసిన్స్ ఐవీ త్రాంబులైసిస్ అనే ఇంజక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది సో దీన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఏదైతే పూడికి వచ్చిందో రక్తనాళ్ళ సర్కులేషన్ తగ్గిందో దాన్ని మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓపెన్ అవుతుంది యాభై శాతం మందులు సో అందులో అప్పుడు ఓకే కంప్లీట్గా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్లోనే పాజిబుల్ లేట్ అయ్యే కొద్దీ మీకు రికవరీ ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి సో మెదడు కణాలు చనిపోతూ ఉంటాయి సో మొదటి మూడు గంటల్లో నేను చెప్పిన లక్షణాలన్నీ పక్షవాతం వచ్చిందని తెలుసుకొని ఇమ్మీడియట్గా అటు ఇటు వెళ్ళకుండా సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో ఉన్న హాస్పిటల్ కానీ మీరు పేషెంట్ తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్ కంప్లీట్గా కూడా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది పూర్తిగా కాకపోయినా అట్లీస్ట్ పెరగకుండా చాలా వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా మనం హెల్ప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ అవేర్నెస్ రావడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం హార్ట్కి స్ట్రెంటింగ్స్ అవి వేస్తున్నామో కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది ఫ్యూచర్లో అంటే నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కూడా రోగి మన దగ్గర కొంచెం లేట్గా వచ్చినా కూడా యాంజోగ్రామ్ చేయడం ద్వారా ఎక్కడన్నా కోడికలు ఉన్నాయో తెలుసుకొని వాటికి బ్రెయిన్కి వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో కూడా కెరాటిడ్స్ అంటాము వర్టిబ్రల్స్ అంటాము వాటిలో స్టెంటింగ్ చేసేసి కూడా మనం మళ్ళీ బ్లడ్ ఫ్లోర్ని రికవర్ చేసేదానికి కూడా కొత్త టెక్నాలజీ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది అవి మనం హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ త్రాంబులైసిస్ అనేది రొటీన్గా చేస్తున్నాము వచ్చిన వాళ్ళకి అదేవిధంగా స్టెంటింగ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్ గోల్డెన్ అవర్స్ని అందరూ కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకునే సిమ్టమ్స్ని ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి రావాలి వచ్చినట్టయితే ఐవీ త్రాంబులైసిస్ అనే ఇంజక్షన్ ద్వారా టీపీ అనే ఇంజక్షన్ ద్వారా చాలా మందిలో దీన్ని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు పూర్తిగా కాకపోయినా తర్వాత కొంతవరకు పెరగకుండా కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ యాంగిల్ వచ్చేటువంటిది ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు వంద మందిలో స్ట్రోక్ వస్తే ఒక డెబ్బై శాతం మందికి చిన్న మైనర్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి రెండో రోజు నుంచి మనం ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాము మళ్ళీ సర్కులేషన్ అయ్యే దానికి మందులు ఇస్తాము వీటన్నిటి వల్ల వాళ్ళు పూర్తి కోలుకుంటారు ఒక మూడు నెలల్లో పూర్వస్థితికి ఒక యాభై శాతం మంది యాభై అరవై శాతం మంది రికవర్ అవుతారు మిగిలిన ముప్పై నలభై శాతం మంది మాత్రం వైఖరిని ఉండిపోతుంది అంటే నడుస్తున్నప్పుడు ఈడుస్తున్నాడవడము చేతిలో రాయలేకపోవడము సిగ్నేచర్ చేయలేకపోవడము బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో కూడా అందరూ వెళ్ళిపోతారు సో దీనికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫిజియోథెరపీ ఒకసారి వచ్చింది కదా అని వదిలేకుండా రెగ్యులర్గా పర్ఫెక్ట్గా ఫిజియోథెరపీ రోజు కనుక ఒక మొదటి రెండు నెలలు చేసుకోగలిగితే రెండు నుంచి మూడు నెలలు చాలా వరకు చేతి కాలులో స్టిఫ్నెస్ లేకుండా ఉండి వాళ్ళ పని వాళ్ళు ఫ్రీగా చేసుకునే అవకాశం ఎక్కువైపోతుంది సో ఫిజియోథెరపీ అనేటువంటిది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత ఆలోచన మారిపోతుంది మనిషి అయ్యో ఇలా అయిపోయింది ఏంటి నేను నా పని చేసుకోలేమో లేమేమో అన్న ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయి డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ కూడా లోన్ అవుతారు వాళ్ళు సో దీనికి కూడా డిప్రెషన్ తగ్గించేదానికి కూడా మనం కొంత సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడము అదేవిధంగా మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయడము ఇవన్నీ చేసుకొని ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫిజియోథెరపీ బాగా ఎంకరేజ్ చేసి సింపుల్ ట్యాబ్లెట్ సర్కులేషన్ ఏ మందులు పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా వరకు మంచి రిజల్ట్స్ అనేటువంటి ఈ పెరాలిసిస్ రోగుల్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది రోగులు తెలియక నాటు వైద్యం అని చెప్పేసి రకరకాలుగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా వాటి వల్ల ఉపయోగం అయితే ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే సర్కులేషన్ మెదడు తగ్గడం వల్ల మీకు స్ట్రోక్ వస్తుంది సర్కులేషన్ పెంచే మందులు వాడుకోవాలి లేకపోతే కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటాం మందులతో పాటు వెజిటబుల్స్ ఏదైతే హెల్త్కి ఉపయోగపడతాయో అటువంటి ఫుడ్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడము టెన్షన్ లేకుండా ఉంటాము వీటన్నిటి ద్వారా చేసుకోవడమే కరెక్ట్ కానీ మీరు కాలు చేయకి ఏదో ఆయిల్ రాసేసి ఏదైనా మసాజ్లు అని చెప్పి లేకపోతే ఏదేదో వైద్యం చేసుకోవడం వల్ల చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం లక్షల్లో దాన్ని ఖర్చు చేసినటువంటి పేషెంట్స్